আজকের পর্বে আমরা দেখাবো যে ব্যাক এন্ডের যে কোর্স এপে আমরা গত পর্বে ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা কিভাবে রিয়েক জেস লাইব্রেরি ব্যবহার করে ফ্রন্ট এন্ড থেকে আমরা কল করতে পারি তো আমি এইটা আপনাকে ম্যাকেও দেখাবো এবং উইন্ডোজেও দেখাবো এবং আমি যেটা টেস্ট করে দেখছি যে উইন্ডোজ এবং ম্যাকে উইদাউট এনি প্রবলেম এটা সুন্দরভাবে রান করে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে রিয়েক জেস যদি আপনাদের কখনো কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নাই আমি ফান্ডাল বায়োনটাল ব্যাপারটা যেটা আমাদের ডেমোর জন্য লাগে সেটা দেখাবো তবে এই টিউটোরিয়ালের মেন উদ্দেশ্য রিয়েক জেসটা শেখানো না জাস্ট ব্যাক এন্ডের এপে কিভাবে ফ্রন্ট এন্ড থেকে কল করতে হয় সিঙ্গেল পেজ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেটা আপনারা এই ডেমোর মা এই কাজটা করলে জানতে পারবেন আর আপনারা যদি এটা রিয়েক জেস দিয়ে করতে পারেন এটা চাইলে পরবর্তীতে কনসেপ্টটা বুঝলে আপনারা ভিউ জেস বা অ্যাঙ্গুলার জেসও করতে পারেন আর এই ডেমো প্রজেক্টের কোড আপনারা পাবেন হচ্ছে গিট হাব ডট কম স্লাশ মাহমুদ আহসানের এখানে স্ল্যাশ থিং ডিফে এখানে আপনারা দেবেন জ্যাঙ্গো রেস ফ্রেমওয়ার্ক এরপর এখানে দেবেন কোর্স এপিআই ডিআরএফ রিয়্যাক্ট এর ভিতরে আপনারা দুইটা ডিরেক্টরি দেখতে পারবেন কোর্স হচ্ছে আমাদের জ্যাঙ্গো ডিরেক্টরি আর রিয়্যাক্টেরটা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ডে সেটা হচ্ছে এই যে কোর্স আন্ডার স্কোর রিয়্যাক্ট এই ডিরেক্টরিতে আমাদের রিয়েক্ট অ্যাপটা কিন্তু লোকাল হোস্টে থ্রি থাউজেন্ড পোর্টে রান করা এটা হচ্ছে রিয়েক্টের ডিফল্ট পোর্ট আর আমাদের জ্যাঙ্গো অ্যাপটা যখন আমরা রান করি সেটা লোকাল হোস্টের এইট থাউজেন্ড এই পোর্টটাতে রান করে তো ধরেন আমরা যখন একটা ব্রাউজারে একটা ডিফারেন্ট ডোমেন থেকে বা ডিফারেন্ট পোর্ট থেকে অন্য একটা ডোমেন বা অন্য একটা পোর্টের কিছু রিকোয়েস্ট করি ব্রাউজার নর্মালি সেটা অ্যালাও করে না এবং এই ব্যাপারটাকে বলে হচ্ছে ক্রস অরিজিন রিসোর্স শেয়ারিং তো সংক্ষেপে বলে হচ্ছে কোর্স আপনারা এই ইউআরএলটা যদি ভিজিট করেন তাহলে আপনারা এটা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারবেন তো আমি অত ডিটেলসে যাব না এই ফান্ডামেন্টাল যে ব্যাপারটা হচ্ছে যদি আপনার ধরেন ব্রাউজারে একটা ডোমেইন থেকে বা একটা পোর্ট থেকে যদি অন্য ডোমেইন বা পোর্টের রিসোর্স শেয়ার করতে যায় তাহলে সার্ভার থেকে অর্থাৎ দ্যাট মিন্স আমাদের জ্যাঙ্গো থেকে এমন কিছু হেডার আমাদেরকে পাঠাইতে হবে যেটার মাধ্যমে আমাদের ব্রাউজারটা এই ব্যাপারটাকে অ্যালাও করবে ঠিক আছে এটা যদি যদি আপনার ডিটেলস জানতে চান তাহলে এই ইউআরএল ডিটেলসগুলো পড়ে নেবেন তো আমরা এই কাজটা খুব সহজে জ্যাঙ্গোতে করতে পারি আমরা যদি এই জ্যাঙ্গো কোর্স হেডার্স এই লাইব্রেরিটা ইনস্টল করি তো আমার ম্যাক অলরেডি ইনস্টল করা আছে তারপরে আমি আপনাদেরকে দেখা দেখাচ্ছি যে কীভাবে এটি ইনস্টল করতে হয় তো এটা ইনস্টল হয়ে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে পিপ ফাইলে একটা আপডেট চেঞ্জ হবে আর কি তো আমার এখানে আবার এটা রি ইনস্টল হয়ে গেল তো আমি যদি আমার কোডে চলে যাই এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে আমার যে পি ফাইলটা আছে আমি একটু পি ফাইলটা আসি এখানে দেখবেন যে এই যে জ্যাঙ্গো হাইফেন কোর্স হাইফেন হেডার্স এটা ইনস্টল হয়ে গেছে তো এখন আমাদের সেটিংসে আমরা কিছু চেঞ্জ আরব এটার জন্য আমরা কোর্স আন্ডার স্কোর প্রোজেক্টের যে সেটিংসটা আছে আমাদের জ্যাঙ্গোর যে মেন সেটিং সেখানে আমরা আদার ফ্রেমওয়ার্কে এখানে রেস্ট ফ্রেমওয়ার্কের নিচে কোর্স হেডার এটা লিখে দিব এরপর আমরা আরেকটা কাজ করব সেই কাজটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে মিডেল ওয়ার এখানে দুইটা নতুন জিনিস দিতে হবে আমরা যদি জ্যাঙ্গো কোর্স হেডারের লাইব্রেরির ডকুমেন্টেশনটা দেখি এখানে লেখা আছে কীভাবে আপনি এটি ইনস্টল করবেন এবং এই যে ইনস্টল অ্যাপসের মধ্যে এটা লিখবেন এবং ফাইনালি মিডেল ওয়ারে এই যে দুইটা লাইন আছে এই দুইটা লাইন এখান থেকে কপি করবেন কপি করে আপনি আপনার কোডটা ওপেন করে সেখানে সবার শুরুতে এই দুইটা পেস্ট করে দেবেন সো আমরা আমাদের ইনস্টল অ্যাপসের মধ্যে কোর্স হেডারটা লিখলাম এবং মিডিল ওয়ারের সবার উপরে এই দুইটা লাইন পেস্ট করলাম ওখান থেকে কপি করে এনে তো এতে যে কাজটা হবে তো আমি একটু আগেই বললাম যে আমাদের ক্রস রিসোর্স অরিজিন শেয়ার ক্রস অরিজিন রিসোর্স শেয়ারিং বা কোর্সে আর কি তো এইটা করার কারণে মিডিল ওয়ার করার কারণে অটোমেটিক্যালি আমাদের জ্যাঙ্গো থেকে কিছু হেডার্স পাঠিয়ে দিবে যার ফলে আমরা রিয়েক্ট অ্যাপ থেকে ব্যাক এন্ডের আমাদের এপিআইটা ইজিলি কল করতে পারবে এবং এর জন্য আমাদের এক্সট্রা কিছু করতে হবে না এরপরে আমরা যে কাজটা করব আমরা হচ্ছে এখানে রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক লেখে একটা ডিফল্ট পারমিশন দিব আমরা যদি এইটারও ডকুমেন্টেশন দেখি তো আপনারা দেখবেন যে এখানে সেটিং দ্য পারমিশন পলিসি এবং এখানে পারমিশন পলিসি কীভাবে লিখতে হয় সেটা এখানে দেওয়া আছে তো আপনি এখান থেকে পুরো জিনিসটা কপি করে আপনার কোড বেজে নিয়ে যাবেন কোডে নিয়ে গিয়ে সেখানে ধরেন পেস্ট করে দেবেন এবং এখানে হচ্ছে আমরা রেস্ট ফ্রেমওয়ার্ক ডট পারমিশন অ্যালাউ এনি দিচ্ছি বেসিক্যালি এখানে আমরা অনেক চেঞ্জ আনতে পারি যেটা আমি ফিউচারে কোনো পর্বে আলোচনা করব তবে আমাদের কারেন্ট পারপাজে এটা আমরা শুধু অ্যালাউ এনি এটা দিচ্ছি যাতে যে কোনো কোনো ধরনের মানে পারমিশন রিলেটেড রেস্ট্রিকশন আমরা দিচ্ছি না
আমাদের এখানে কোর্স অরিজিন হোয়াইট লিস্ট নামে একটা কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করে দিতে হবে তো এটা বেসিক্যালি একটা টাপ পল যেখানে আমরা বলে দিচ্ছি যে লোকাল হোস্ট কোলন 3000 বেসিক্যালি আমাদের যে রিঅ্যাক্টের অ্যাপটা সেটা তো লোকাল হোস্ট কোলন 3000 মানে 3000 পোর্টের তো রান করতেছে তাই না তো সেটা আমরা হোয়াইট লিস্ট করে দিচ্ছি হোয়াইট লিস্ট মানে হচ্ছে যে আমরা যদি এইটা না দিই তাহলে রিয়্যাক্ট অ্যাপ থেকে ব্যাক এন্ডে এপে কল করলে ওটা সার্ভার মানে জ্যাঙ্গো থেকে রিজেক্ট করে দেবে ওই রিকোয়েস্টটা অ্যাকসেপ্ট করবে না সো আমরা এটা হোয়াইট লিস্ট করে দিচ্ছি এবং ধরেন আপনি যদি আপনার এই প্রোজেক্টটা কোনো একটা ডোমেনে হোস্টিং করেন তখন আপনি সেখানে এখানে কমা দিয়ে সেই ডোমেনের নামটা লিখে দিবেন তাহলেই কাজটা হয়ে যাবে তো রিয়েক্ট লাইব্রেরি ইনস্টল করার আগে আমাদের মেশিনে নোড ইনস্টল থাকতে হবে তাহলে কাজ করতে অনেক ইজিয়ার তো আপনি নোড জিএস ডট ও আর জি থেকে আপনি যদি পাইথন সরি ম্যাক ইউজ করেন তাহলে আপনি ম্যাক ওয়েসের জন্য লেটেস্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন অথবা যদি আপনার ম্যাকে ব্রু ইনস্টল করা থাকে তাহলে জাস্ট লেবেন ব্রু ইনস্টল নোড এবং এটা অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যাবে এবং নোড ইনস্টল করার পর আপনি যদি এভাবে লেখেন নোড ভি তাহলে আপনি নোডের ভার্সন দেখতে পাবেন এরপর যদি আপনি লেখেন এন পি এম এবং সরি হাইফেন দিয়ে লেখেন ভি তাহলে আপনি এন পি এম বা নোড প্যাকেজ ম্যানেজার যেটা হচ্ছে আপনার লাইব্রেরি ইনস্টল করার জন্য বা লাইব্রেরির যে প্যাকেজ ম্যানেজার আর কি সেটা যদি সাকসেসফুল ইনস্টল হয়ে থাকে নোড ইনস্টল হইলে সেটা সাকসেসফুল ইনস্টল হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনি দেখতে পারবেন এবং আমার কারেন্ট ম্যাকে এটা ভার্সনটা দেখাচ্ছে আর উইন্ডোজেও সেম আপনি নোট ডট নোট জিএস ডট ও আর জি ভিজিট করলে আপনি কারেন্ট ভার্সনটা ডাউনলোড করে নেবেন ডাউনলোড করে সেইটার যে ইএক্সি ফাইলটা আপনার ডাউনলোড হয় সেটা রান করবেন এরপর যে আপনার ডিফল্ট সেটিংগুলো নেক্সট নেক্সট করে গেলেই হবে আর ফাইনালি ইনস্টল হওয়ার পর উইন্ডোজে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার উইন্ডোজ মেশিনটা রিস্টার্ট দিবেন আপনি যদি উইন্ডোজ রিস্টার্ট না দেন আপনার মেশিনের নোট ঠিকমতো রান করবে না সেই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন রিয়েক্ট অ্যাপ ক্রিয়েট করার জন্য চমৎকার একটা লাইব্রেরি আছে তো সেটা আমাদের ইনস্টল করতে হবে তো আমরা লিখবো এন পি এম ইনস্টল হাইফেন জি ক্রিয়েট হাইফেন রিয়েক্ট হাইফেন অ্যাপ তো এই লাইব্রেরিটা ইনস্টল করলে যে রিয়েক্ট অ্যাপের যে ধরেন আপনার টেম্পলেট বা বেসিক যে জিনিসগুলো সেটা অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যায় তো আমাদের খুব বেশি ঝামেলা করতে হবে না এবং এই হাইফেন জি মানে হচ্ছে গ্লোবালি এইটা ইনস্টল হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা এনি টাইম এটা ইউজ করব নর্মালি হচ্ছে এন পি এমে কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করলে লোকাজ লোকালি ওই প্রোজেক্টের জন্য ইনস্টল হয় বাট আপনি যদি জি দেন তাহলে এটা গ্লোবালি হয় তো উইন্ডো যেটা এভাবে একইভাবেই কাজ করে এটা আমি আর রিইনস্টল করে দেখাচ্ছি না কারণ আমার মেশিনে এটা অলরেডি ইনস্টল করা আছে এখন আমরা ক্রিয়েট রিয়েক্ট অ্যাপ ব্যবহার করে একটা রিয়েক্ট অ্যাপ ক্রিয়েট করব তো আমি লিখবো ক্রিয়েট ড্যাশ রিয়েক্ট ড্যাশ অ্যাপ কোর্স রিয়েক্ট এবং এটা আমার ডেমো ডিরেক্টরের মধ্যে যেখানে কোর্স নামে জ্যাঙ্গোর প্রোজেক্টটাও আছে যে আমি যদি এটা ইন্টার দিই তো আমাদের এখানে রিয়েক্ট অ্যাপটা ইনস্টল হবে তো রিয়েক্টটা ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমরা এরকম আপনার ইনফরমেশনগুলো ইনফরমেশন পেজ দেখতে পাবো তো আমাদের যেটা করতে হবে আমি এখন ক্লিয়ার দিব দিয়ে আমি লিখবো সিডি আপনার হচ্ছে কোর্স রিয়েক্ট এই ডিরেক্টরির ভিতরে যাব তো এই ডিরেক্টরির ভিতরে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে এল এস কমান দিলে দেখেন আমরা কিন্তু কোর্স এবং কোর্স রিয়েক্ট অর্থাৎ জ্যাঙ্গো এবং যে রিয়েক্টসের ফন্ডের সেটা দুইটা সেপারেট ডিরেক্টরিতে রাখছি উইন্ডোজও আমরা ঠিক একইভাবেই কাজ করব তো এখন আমি এই চেঞ্জ ডিরেক্টরি দিয়ে রিয়েক্টস কোর্স রিয়েক্ট এটার ভিতরে যাই এখানে যে এখন আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি লিখবো এন পি এম স্টার্ট স্টার্ট দিলে আমাদের রিয়েক্টের অ্যাপটা রান হবে এবং আমাদের যে গুগল ক্রম ব্রাউজার সেখানে আমরা লোকাল হোস্টে তিন হাজার পোর্টে রিয়েক্ট অ্যাপের ইয়েটা দেখতে পাবো আর কি তো হ্যাঁ আমাদের দেখাচ্ছে যে রিয়েক্ট অ্যাপটা সাকসেসফুলি রান হয়েছে উইন্ডোজও ঠিক একইভাবেই কাজ করে আমরা কোর্স রিয়েক্টের ভিতর চেঞ্জ রিয়েক্টের কমাতে ঢুকবো এরপর আমরা লিখবো এন পি এম স্টার্ট এবং উইন্ডোজে একটা কনফার্মেশন আছে সেটা আপনাকে ইয়েস করতে হবে ওইটা ইয়েস করলে এবং অ্যালাউ এক্সেসটা দিলে আপনার রিয়েক্ট অ্যাপটা লোকাল হোস্টে তিন হাজার পোর্টে রান করবে ম্যাকে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা টার্মিনালে দুইটা ট্যাব ওপেন করব একটাতে হচ্ছে আমরা জ্যাঙ্গো রান করে রাখবো যেটা আট হাজার পোর্টে রান হতে থাকবে এবং আরেকটা ট্যাবে হচ্ছে আমরা এই রিয়েক্ট রিয়েক্ট অ্যাপটা রান করবো আর কি আর উইন্ডোজের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক একই কাজ করব আমরা হচ্ছে দুইটা পাওয়ার সেল ওপেন করে রাখবো একটাতে রিয়েক্ট রান করব আর একটাতে জ্যাঙ্গো রান করব তো এখন আমরা আমাদের যে ওই কোর্স আপনার রিয়েক্ট নামে যেই ডিরেক্টরিটা আছে আপনি ভিজুয়াল স্টুডিও করে দেখতে পাচ্ছেন
इम्पोर्ट करब तो एक्जिओसटा बै डिफल्ट अपना इन्स्टल थे ना तो इन्स्टल करते हैं तो आप टार्मिनले जाब टार्मिनले गए अपना ये जाब और एखे देखें एक इरोर देखा तो कंट्रोल सी दिए एखान कूट करब कूट कर लिखब एन पी एम इन्स्टल एक्जिओस तो बेसिकली लाइब्रेरिटा हमारे बैकेंडे को एपीआई के हाँ को एपीआई के रिक्वेस्ट कर डाटा नहीं नहीं आसार जो क्षेत्र करें से एक्जिओस लाइब्रेरिटी हमें क्षेत्र करते खूब इजिली तो एक्जिओसटा इन्स्टल हर पर आर एन पी एम टाइम स्टार्ट कर दी एन पी एम स्टार्ट तो एन जो एन पी एम स्टार्ट दी तो देखें लोकल होस्टे तीन हज़ार पोर्टा क्यों रिलोड हो रिलोड हुए क्योंकि बैक एंडे जैंगर जो कोडा से देखा तो आप तो जेहतु कोड का कोई रखी तो एक डिसकस करी तो जावा स्क्रिप्टर शुरूते कि रिएक्ट इम्पोर्ट करते एक्जिओसटे इम्पोर्ट करते कट्स एपीआई नाम एक कन्सटैंट डिफाइन करते जानेल पास कर दीची तो यूएल बेसिकाली हमारे एखे जो कोर्स एपीआर जो एक इल छो तेना कोर्सगुलो पाई एखे जो जेसन फर्माटे क्लिक करी तेल एक फुल इल पाई और जेसन डाटा पाई तो बेसिकाली यूआरएल टाइम कपि कर एखे दिए दीसि कन्सटैंट हिसेबे ठीक है एरपर जैक आप क्लस डिफाइन करते तो अपने रियक्ट जो जिने थे बेपार बोझा खूब ही सीम्पल और आपनर जो कोडर और जानते हैं कम्पोनेंट डिड माउंट कि रेंडार कि आपनी आपनर वो जो रियक्टर एक पेज आ रियक्ट डट कम्पोनेंट ठीक है ये वर्ल्ड भिजिट कर लेने अपने डकुमेंटेशन पढ़ ले डिटेल्स जानते पर तो जैक हमें हल्का पतला एक डिसकस कर दी तो हमसे एखे एक क्लस कस्टम एक कम्पोनेंट डिफाइन करते एप नामे जो रियक्टर कम्पोनेंट क्षटा के इनहेरिट करते हैं भेतरे स्टेट नामे एम टी डिक्शनारि एम टी ना ठीक स्टेट नाम एक डिक्शनारि डिफाइन करते जार मध्य कोर्स की द्वारा एक एम टी एर ए डिफाइन कर दीची सो कोर्स की अंडारे एक एम टी एर अच्छा तो कम्पोनेंट डिड माउंट अटोमेटिकाली कल है ये क्लस इन्सटैंट जो क्रिएट है और यान भेतर दिस डट गेट कैटेगर एखे जो एक फांगशन डिफेंड करते बेसिकाली एखे कल करते तो ये कि करते एक्जिओ जो लाइब्रेरिटा जो एच टी टी रिक्वेस्ट करब से डट गेट मेथडट के कल करते कल करल कोर्स ए पी आई से पाठिए दीची तो जो से रिक्वेस्ट सकसेसफुल है तेल डट डें एखे से दिस डट सेच स्टेट हिसाब से कोर्सर भेतरे रेस डट डाटा के सेव कर रखते और जो इरोर है तेल कन्सोले से प्रिंट कर तो एखे जो दिस डट सेट स्टेट बेसिकाली से स्टेटर भर कोर्सा से रिडिफाइन करते हैं रेस डट डाटा दिए अच्छा और फाइनल हमें जो रेंडार मेथड तो रेंडार मेथड अटोमेटिकाली कल है ये क्लस कम्पोनेंटर अबजेक्ट क्रिएट कर ले तो रिटार्न रिटार्न फांगशन भेतर एक एलिमेंट क्रिएट हो कि तो एखे एक डिप दिए स्टेट डट कोर्स और डट मैप मैं जावा स्क्रिप्टर मैप फांगशन यूज कर डाटा के इटारेट करते इटारेट कर आईटेम आकार आसते टूर भेतरे आईटेम डट कोड और इम यहीटा यूज कर आईटेम डट अथर एभ प्रिंट करते फाइनल ये एप्टा जो कम्पोनेंटा डिफाइन करा से एक्सपोर्ट कर दीची जाते बाहर के रिएक्ट एट यूज करते परे तो जार फले जो ये प्रोजेक्ट रान हो रिएक्ट एपे देखें क्यों ये बैक एंडर एपेटा व्यवहार कर फ्रंट एंडर क्षटा करते तो जैक रिएक्ट नहीं टीटोरियल मेन उद्देश्य छो ना रिएक्ट शेखानो रिएक्ट शिखाते गले आप सीज अफ टीटोरियल क्रिएट करते हैं तो हमें जस्ट आपके एक धारणा दिल क्यों बैक एंड एपीआई फ्रंट एंडे कल कर व्यवहार करते सम्पूर्ण कोड का उन्डोज उदाउट प्रब्लेम रान करते उन्डोज पावर सेलर रान कर देखिए को प्रब्लेम है ना सो आशा करी अपनारा ये बुझते पर क्यों जैंगर एपीआई रिएक्ट वेकोधर जावा स्क्रिप्टर फ्रंट एंड लाइब्रेर व्यवहार कर व्यवहार करते तो जैक आशा करी अपना टीटोरियल बुझते पर आपदा जो टीटोरियल भारत लागे अवश्य एक थम्स आप देवें और आपनारा कमेंटे अपन टीटोरियल विषय कोश्चन थकले आस करबें तो जैक भलो थकबें सबाई धन्यवाद